Hello friends and welcome to Shining Stars. I'm your host Harsha Abigail Wilson and I'm a co-host Sreem Imran. Friends, we are so happy to see you again and we believe you have enjoyed your summer vacations. Yes, indeed. For me at least it they have been wonderful. Indeed, Harsha, summer vacations are always fun because we get lots of time to spend together with our family, play games and there is no worries for homework too. Yes, we can all relate to that and moving on when we see in the summer the extreme weather of hotness you feel thankful that you don't have to go to school isn't it Steve Yes Sarsha So Sarsha today seems like a very special day we have special decor and we are wearing these beautiful dresses Yes and the dresses we are wearing are of very important colors this is green and white and these colors represent something very important Well Sarsha I know it's important But friends, can you guess what day we're celebrating today? Oh, come on, Steve! It's a very easy answer. Don't trouble them with thinking over it because I believe, friends, you have gotten it. It's a very simple answer. But let me share it with you that the white and green color represents the flag of Pakistan, and to represent Pakistan, we wear green and white color. Oh, wow, Harsha, that's very nice. But why are we celebrating Pakistan today? Well, I think you all know it, but today is 14th August 2022 and we are celebrating the 75th Independence Day of Pakistan. Pakistan. Praise the Lord. Ji ha dosto, aaj hum mana rahe hain jashne azadi. Hallelujah. All thanks be on to God for blessing Pakistan with another year. That's so true. Praise the Lord. Harsha, many know this day, but they don't know the importance of it. So they can't thank God wholeheartedly for it. Yes, that is very true, Steve. That because many of us don't know the importance of this day, though we celebrate it, but we cannot thank God for it. दोस्तों स्टीव ने सही कहा है कि हम में से बहुत से ऐसे हैं जो इस दिन को मनाते तो जरूर हैं मगर इसकी इम्पोर्टेंस से वाकिफ नहीं जिसकी वजह से वो इस दिन के लिए खुदा का शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाते बताएंगी जी जरूर सो ऑन फोर्टींथ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन बाय दी रिमार्केबल एफर्ट्स ऑफ आवर लीडर मोहम्मद अली जिना एंड इज रिमार्केबल टीम पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियली एज अ सेपरेट नेशन एंड बिफोर दिस हैपन वी ऑल वर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो दोस्तों चौदह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को पाकिस्तान को आजाद मुल्क करार दिया गया था और ये सब कुछ मुमकिन हुआ हमारे रहनमा मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी काबिल तारीफ टीम की अंथक मेहनत की वजह से और पाकिस्तान बनने से पहले स्टीव हम सब बड़े सगीर में रहते थे जहाँ अंग्रेज हुकूमत थी लेकिन हर्षा पाकिस्तान को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई वाई डिड नीड सेपरेट होमलैंड दैट इज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट इन द सब कॉन्टिनेंट इट वाज द रूल ऑफ द ब्रिटिश ओवर अस दे वर रूथलेस एंड इग्नोरेंट टुवर्ड्स द राइट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द माइनॉरिटीज स्टीव आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि आखिर पाकिस्तान को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी तो जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि अंग्रेज जो थे वो माइनॉरिटीज के हकूक और मसाइल को नजर दास कर देते थे उनकी परवाह नहीं करते थे इसलिए पाकिस्तान जैसा मुल्क बनाने का सोचा गया जहां दोनों मेजॉरिटीज और माइनॉरिटीज के हक और उनके मसाइल का ख्याल रखा जाए प्रेस द लॉर्ड एंड अलामा इकबाल गेव द आइडिया ऑफ सेपरेट होम लैंड इन 1930 एंड फ्रॉम देयर मोहम्मद अली जिना एंड इज फैबलेस टीम प्रोग्रेस्ड इन द आइडिया टिल द पॉइंट दे फाइनली अचीव द इंडिपेंडेंस इन 1947 स्टीव एंड फ्रेंड्स इट वाज अ जर्नी ऑफ 17 लॉन्ग इयर्स वो फ्रेंड्स दैट इज इंडीड अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम and if we think about it they would have gone through a lot isn't it but it's so inspiring that it didn't give up praise the lord friends is safar hamare leader aur unki team ke liye mushkil hoga magar seekhne wali ye baat hai ki unhone haar nahi mani 
Steve, that is something very good to note and it is so inspiring that it is true. You see, creating a new nation is not a simple task and it is definitely not a joke. So once they put their heads to it, they knew they had to do it. And it is so inspiring that the team, our leader, they didn't give up. But through all troubles, through all difficulties, through all pains, they kept on working and today, Finally, we are living peacefully in this nation called Pakistan. Steve and friends, there is still so much to learn about Pakistan. But for that, we have to join Sasha and Chris. So, let's go Sasha and Chris to Pakistan. Ke bare mein aur bhi ke liye. Ji hai, shah, let's go friends. Hello friends. My name is Sasha Abigail Wilson. And my name is Chris Simran. Friends, shall we start the quiz? Are you ready? Yes. yes! So the first question is to you, Steve. Who gave the idea of a separate homeland? Option 1, Tipu Sultan. Option 2, Chaudhry Rehmat Ali. Or option 3, Alama Iqbal. Sasha, this answer is very easy. It's Alama Iqbal. You're correct, Steve. Yay! So, Harsha, here is your first question. Which leader led the formation of Pakistan? Option A, Muhammad Ali Jinnah. Option B, Fatma Jinnah. Option C, Mahatma Gandhi. Okay, I guess the answer is A, Muhammad Ali Jinnah. Yes, you got it. Here is the next question, Steve. Who gave the name Pakistan? Option A, Fatima Jinnah. Option B, Chaudhry Rehmat Ali. Or option C, Ayub Khan. Such as Chaudhry Ahmed Ali. You're correct, Steve. Chaudhary Rehmat Ali coined the name Pakistan in 1933. Harsha, here is your second question. Who was the first Prime Minister of Pakistan? Option A. Lakat Ali Khan. Option B. Muhammad Ali Bogra. Or option C. Muhammad Ali Jinnah. Hmm, I think it was Lakat Ali Khan. Yes, Harsha, you are correct. Liaquat Ali Khan became the first Prime Minister in 1947 along with Muhammad Ali Jinnah as the Governor General. Here is the next question Steve. What does the white color represent on the flag of Pakistan? Option A. Peace with minorities. Option B. Prosperity. Or option C. Union. Sasha, the answer is A. Peace with minorities. It's correct Steve. Harsha, here is the third question. Who wrote the lyrics of Pakistan National Anthem? Option A, Ahmad Chagla. Option B, Ilama Iqbal. Or option C, Hafiz Jalandri. Hmm, let me think about it. Is it... Oh, I'm confused. Is it, uh, is it Hafiz Jalandri? Yes, you are right. Oh, wow, that's great. Hafiz Jalandri wrote the lyrics in 1952. Here's your last question, Steve. That the national flag of Pakistan was designed by option A, Sayyid Umiyuddin Kedwai, option B, Malika Pokhraj, or option C, Ahmed Chagla. Hmm, is it one or two? I think Sasha is Sayyid Umiyuddin Kedwai. It's correct, Steve. Hersha, here is your last question. Which political party led the Pakistan movement? Option A, All India Muslim League. Option B, Pakistan People's Party or Option C, India National Congress. Okay, let me think. So, the last option, it is definitely not the last option. So, I think it will be first one. Yes, you All are India right. Muslim League, right? Yes, yes, yes. you are right. <laughs> All India Muslim League led the Pakistan movement. Friends, I believe you learned new facts about Pakistan. See you soon, friends. For now, bye-bye, Pakistan, Zindabad. Hi, everyone. My name is Sasha Abigail Wilson. Today, I'll be showing a poetry regarding Independence Day. Wo qaid ke daave, wo azmat wo chahat. Wo qaid ke daave, wo azmat wo chahat. Bhoolenge bhi to kaise bhoolenge? Wo labon ki duvaayen, wo mehnat wo yaadein. Wo labon ki duvaayen, wo mehnat wo yaadein. Bhoolenge bhi to kaise bhoolenge? Aaj jo ji rahe is mulk mein sar utha kar. Aaj jo ji rahe is mulk mein sar utha kar. Wo azadi, wo shaan, wo naam Pakistan. Shukriya. Hello everyone, my name is Chris Imran and I will share a poetry regarding Independence Day. Ye parchmo mein azim parcham, atai rabe kareem parcham, ye hamara parcham, ye piyara parcham. 
हम एक हुए थे तो बना था पाकिस्तान हम एक रहेंगे तो बचेगा पाकिस्तान बाय बाय पाकिस्तान जिंदाबाद Wow, friends, that was really fun, and indeed, we learned so many facts about Pakistan. Steve, it's very important to know the facts and history of Pakistan, especially behind this day. We have discussed that. Now, let's talk a little about how we celebrate this day. And the first thing that comes to our mind when we think of Independence Day, that is patriotic songs. मिली नगमे तो Steve, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका पसंदीदा मिली नगमा कौन सा है? हर्षा मेरा पसंदीदा मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान है ओ वो तो मुझे भी बहुत पसंद है और आप जानते हैं कौन सा ऐसा मिली नगमा है जो मैं हमेशा गाने की कोशिश करती हूँ और गाती भी रहती हूँ हर्षा मुझे तो नहीं पता कौन सा है नगमा ओ मुझे पसंद है जीवे 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 पाकिस्तान वो मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको गाती भी रहती हूँ और इसके अलावा स्टीव आपको और जश्न आज़ादी के बारे में क्या पसंद है मुझे तो ये पसंद है कि हम झंडे लगाते हैं और आपको क्या पसंद है हर्षा मुझे पेरेड पसंद है और पटाखे चलाना पसंद है पटाखे चलाना तो मुझे भी बहुत पसंद है और इसके अलावा हम देखते हैं कि इस दिन बाहर सड़कों पे शोर कितना ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा शोर और एंजॉय यूथ करता है छोटे बच्चे और हमारी एज के बच्चे और मुझे हमेशा बहुत खुशी मिलती है कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और इस दिन पे हम अपने नेशन की इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं सो ये दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है और इसके अलावा स्टीव आप कुछ और हमें बताना चाहेंगे वुड यू लाइक टू एड एनी थिंग एल्स ये सर्शा मोर देन एनी थिंग वी नीड टू थैंक अवर गॉड फॉर इंडिपेंडेंस बिकॉज देर आर मेनी नेशन स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द इंडिपेंडेंस That's true, Steve. ये जरूरी है कि हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं खुश होते हैं शोरों गुल करते हैं नए कपड़े भी खरीदते हैं और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत पहले से ही कर लेते हैं प्लान कर लेते जैसे आपने बोला पटाखों का और इसी तरह सब चीज़ हम प्लान करते हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस दिन पर खुदा का शुक्रिया अदा करें कि खुदा ने हमारे मुल्क को आज़ाद किया है हम आज़ादी से जीते हैं इस मुल्क में क्योंकि स्टीव हमें यही बता रहे हैं कि दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जो अभी तक आज़ादी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो शुक्र है खुदा का दैट पाकिस्तान इज एन Independent country. Praise the Lord. Hallelujah. So Hasha, let's see what the Bible has to say about Independence Day. Yes. So as you share that it is important to thank God on this day for the independence. जैसा कि आप पहले भी बता चुके हैं कि आज के दिन ये जरूरी है कि हम दुआ करें अपने मुल्क के लिए और इसकी आजादी के लिए thank you करें. तो हमारी encouragement के लिए I have a verse. First Timothy chapter two verses one till two. तो जो मैंने हवाला लिया है वो है पहला तमोतीस दूसरा बाप उसकी पहली और दूसरी आयत इट सेज आई अर्ज दिन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पटिशन प्रेयर्स इंटरसेशन एंड थैंक्स गिविंग बी मेड फॉर ऑल पीपल फॉर किंग्स एंड ऑल दोज इन अथॉरिटी दैट वी मे लिव पीसफुल एंड क्वाइट लाइव इन ऑल गॉडलीनेस एंड होलीनेस सो इस आयत में हम ये सीखते हैं कि जब हमने अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है ना सिर्फ हमने अपने फेलो सिटीजन्स के लिए बल्कि हमने अपने गवर्नर्स के लिए अपनी हकूमत के लिए अपनी आर्मीज के लिए सब के लिए दुआ करनी है ताकि हमारे मुल्क में खुशहाली बरकत और अमन कायम रहे और ये बढ़ता चला जाए आमीन आमीन प्रेस द लॉर्ड ए मैन वी नीड टू प्रे फॉर ऑल मैन एंड ऑल दोज आर इन अथॉरिटी विच इंक्लूड्स आवर गवर्नमेंट्स आवर आर्मीज एवरीथिंग सो दैट द पीस द ब्यूटी एंड द गुडनेस इन आवर कंट्रीज कीप्स ऑन ग्रोइंग ऑन प्रेस द लॉर्ड सो फ्रेंड्स लेट्स प्रे फॉर आवर कंट्री आए हम मिल के अपने मुल्क के लिए दुआ करें Praise the Lord. Hallelujah. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे Praise the Lord. खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमें दिया है और इस बात के लिए एकदम खुदा कि हम एक आज़ाद कौम है हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं Lord, we thank you for the independence that you have given to us. This is indeed a blessing. और खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि आज़ादी की बरकत तूने हमारे मुल्क पाकिस्तान को दी हम अपने तमाम सिटीजन्स के लिए तेरी शुक्र करते इस मुल्क में तेरे अमन के लिए तेरे कंट्रोल के लिए 
تیری شکر گزاری کرتے خدا ہم اپنے ملک میں ایک دن خدا ہر ایک ایک شعبہ میں ایک دن خدا برکت کو بولتے ہیں اور خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ ملک ایک دن خدا ہمارے لیے برکت ہے اور ہم اس کے لیے برکت ٹھہرائے گئے ہیں خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں وی پری فار آور گورنمنٹ اینڈ آل دوز ہو آر ان اتھارٹی کہ خدا ہم وہ تیرے وسٹم میں بڑھے فیصلے جب کرتے ہیں خدا ان خدا تو تیری حکمت سے کریں ہم اپنی آرمی کے لیے اپنے سارے ڈیفینس سیکٹرز کے لیے تیری شکر گزاری کرتے خدا ہم ان کے لیے بھی تیرے وسٹم کو تیری اسٹرینتھ کو چاہتے ایک دن خدا اور ملک پاکستان مسیحا اسی طرح تیری پہچان میں آگے بڑھے اور خدا ہم سب ایک دن خدا اس کے لیے باعث برکت ٹھہریں اور اپنے ملک کے لیے ایک دن خدا اپنی قوم کے لیے ایک دن خدا فخر ٹھہریں یسو کے نام میں آمین پریز دا لارڈ Steve, I have something very important to share and friends, this is something Steve and I were thinking about and you were talking about this, that we not only have to pray for our country, our government and every other sector only on Independence Day or any other such patriotic day, but on ایوری ڈے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنی حکومت کے لیے اور تمام اداروں کے لیے اسی طرح دعا کریں ہر دن نہ صرف بلکہ جشن آزادی کے دن پر بلکہ ہر دن دعا کریں کیوں اسٹیو کیا یہ صحیح بات ہے یس سر شاہ وی بلیو دس ول گاز گریٹ بلیسنگ ٹو اور نیشن اینڈ یو ول بی تھینکنگ گاڈ ایچ ڈے ایچ منتھ اینڈ ایوری ایئر فار دا فیور اپن آور نیشن پریز دا لارڈ سو دعا سے ہوگا کیا کہ ہم ہر روز ہر سال ہر مہینہ خداون کی شکر گزاری کر رہے ہوں گے کہ اس کا فضل ہمارے ملک پر ہے ہمارے شہر پر ہے اور ہم اپنے ملک میں ایک اچھی زندگی جی رہے ہیں پریز دا لارڈ تو فرینڈس اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت وی ول سی یو سون اگین بٹ فار ناؤ بائے بائے اسٹے بلیسڈ اسٹے گریسٹ اینڈ کیپ واچنگ فضل ٹی وی پاکستان زندہ باد